Hi friends, number 4 is Survey of Graded Domain, Paid Span Survey and Technical Education, Silver Swiss Title Class. We will start with this. We will start with this. We will start with the building materials and construction. We will start with this topic. We will subscribe to the channel. Ini nama fasa nak kamu na irrigation aku cakap. Irrigation itu orang kan. Ibu orang particular area le, nama kita korang crops itu down jadi orang kan. Aku orang crop ni antara sebab itu la water nama kita itu curi kan. Aku orang proses ni orang irrigation itu orang kan. Abi irrigation itu orang kan. Ada ada ke area sini orang kan. Necessary itu la orang kan. Ibu aku orang area la rainfall korang baik kan. Alang kan ibu aku orang area la crop ni korang suka gula water antara sebab itu orang kan. Kaya sila. Alang kan ibu non uniform rainfall la area sila. Alang kan ibu aku orang area la water supply control down angle again and I'm gonna irrigation use in next and I'm gonna know come on a classification of soil water and I'll first turn on or another capillary water on capillary water on or not a part of water which exists in the pore space of the soil by molecular attraction is known as capillary water capillary water on or not we saw in a particular pore space in a molecular attraction car no water exists to jay on angle I don't know about in the pair on a capillary water the next one is the gravitation of water. Gravitation of water is a part of water which moves out of the soil if proper drainage is provided. So, gravitation of water is the same. Now, we have a proper drainage of the water. That flow out of the soil. That is the gravitation of water. Next one is the hydroscopic water. Hydroscopic water is the same. When an oven dried sample of soil is kept open in the atmosphere, it absorbs some amount of water. This water is known as hydroscopic water. So, hydroscopic water is known as hydroscopic water. We will use a little bit of soil. Oven dry is the same. So, oven dry is the same. We will use a little bit of water. This is the open air in the atmosphere. So, we will use a little bit of water in the atmosphere. So, we will use a little bit of water in the atmosphere. Hydroscopic water. Next we will talk about the terms used in irrigation. First one is saturation capacity. Saturation capacity is the amount of water required to fill up the pore spaces in soil particles by replacing all air held in pore spaces is known as saturation capacity or total capacity or maximum holding capacity of the soil. If you have a soil mass, you can fill the soil mass. ये एयर आय रही कि फिल ले देगा और एक पोस पेसेस से लल्ला एयर आय रही कि फिल लेगा अब ये और ये एयर लल्ला नमला आप पोस पेसेस ने मारती इतने अमाउंट ऑफ वाटर आनो आवेरे पोस पेसेस फुल फिल लिया में डी आवश्यक टू वेरना द आदि ने है ना नमलो एक सोयल ने सैचुरेशन कैपेसिटी अलगे टोटल कैपेसिटी अ in the next one and or another field capacity field capacity in or another the moisture content of the soil after the free drainage has removed most of the gravity water is known as field capacity the field capacity in or another if a gravity water removes a minute I'm gonna I'm gonna soil mass in a drainage would it on that up a year a drainage I'm gonna remove say the initiation our soil mass let it the moisture content under other near and I'm gonna field capacity in arena your field capacity in arena the capillary tension in porosity in independent and it again next in a moment on the term in arena permanent wilting point and permanent wilting point in arena the water content at which plants can no longer extract sufficient water from the soil for its growth is known as permanent wilting point up a permanent wilting point in arena the very plant in a growth in our show love well now our you आवरे रिक्वायर्ड ऐटो ला आवरे वाटर कंडेंट ही ना आवरे प्लांट इने एक्सट्रैक्ट चेद ऐड काम पाच चिल्ल। आवरे वाटर कंडेंट इने आना परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट ना रहेना। अर्थात् नेक्स्ट ऑन ना रहेना ना अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर ना रहेना द डिफरेंस इन वाटर कंडेंट ऑफ़ द सोयल बिटवीन फील ई परमानेंट विल्टिंग इन्दे डिफरेंस इने ऐडेक क्यों ला आवरे वाटर कंडेंट इने आना अवेलेबल मॉइस्चर ना रहेना नेक्स्ट नम्बर बढ़ क्या मोना टावर ना रहेना था कोर वाटरिंग यार कोर वाटरिंग ना रहेना था डी फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू डी क्रॉप व्हेन इट हैज ग्राउंड टू few centimeters is called a core watering up a core watering in or another number of a crop few centimeters don't say that in a session number of code can a fast to watering in a number of core watering in or in the important anime core exams in a choice it and other than out either so ready can in here the next important item or can done on a or a crops in all the optimum depth of core watering and knock in the aisle first one on or in a rise and rise in the morning 19 centimeter on a and a core watering depth on or in a 
at the week about 13.5 cm ayirikkum sugar cane anengil 16.5 cm aanu idu moon values onnu note cheythu vechu padikka ini adutha next one nu parayunnathu paleo aanu paleo nu parayunnathu the first watering before sowing the crop is called paleo paleo nu parayunnathu oru crop sow cheyyunnathinu munne nammal kodukkunna first watering ini aanu paleo nu parayunnathu idu important aanu mikor exams nu choikkarund adu adond adu note cheythu vechu padikka നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് ഓൺ ഡെപ്ത് ആണ് റൂട്ട്സ് ഓൺ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഇൻ സോയിൽ സ്റ്റേറ്റ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്രോപ്പ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിറൈവ്സ് വാട്ട് ഫ്രം ദ സോയിൽ ഇസ് കോൾഡ് റൂട്ട്സ് ഓൺ ഡെപ്ത് റൂട്ട്സ് ഓൺ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാക്സിമം ഡെപ്ത് വരെ ഒരു ക്രോപ്പിന് ആ ഒരു റൂട്ട് സിസ്റ്റം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു മാക്സിമം ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട്സ് ഓൺ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് ആണ് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി സെപ്പറേറ്റ് ഫോർ മെച്ചൂറിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ഫ്രം വൺ സീസൺ ടു അനദർ ഇസ് കോൾഡ് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോപ്പ് മെച്ചൂർ ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീസൺ തൊട്ട് വേറൊരു സീസൺ വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പ് ടു ദ ടോട്ടൽ കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡഡ് ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പിന്റെയും ടോട്ടൽ കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡഡ് ഏരിയന്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് റേഷ്യ ആണ് ക്രോപ്പ് റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ടു മെയിൻ ക്രോപ്പ് സീസൺ സച്ച് ആസ് കാരിഫ് ആൻഡ് റാബി ഇസ് നോൺ എസ് ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ ക്രോപ്പ് റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്രോപ്പ് സീസണിന്റെ ഏരിയാസിന്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് സീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരിഫും റാബിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കാരിഫ് ക്രോപ്സ് എന്ന് കാരിഫ് ക്രോപ്സിന് നമുക്ക് മൺസൂൺ ക്രോപ്സ് എന്നും പറയാം ഈ ഒരു കാരിഫ് ക്രോപ്സിന്റെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ തൊട്ട് ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് നമ്മൾ സോവ് ചെയ്യുന്നത് റെയിനി സീസണിലായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് മെയ്സ് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കോട്ടൺ ജൂട്ട് ഒക്കെയാണ് കാരിഫ് ക്രോപ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റാബി ക്രോപ്സ് ആണ് റാബി ക്രോപ്സ് നമ്മൾ ഗ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ റാബി ക്രോപ്സ് ഗ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്രോപ്സ് നമ്മൾ സോവ് ചെയ്യുന്നത് വിന്റർ സീസണിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം വിന്റർ സീസൺ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റ് ബാർലി മസ്റ്റാർഡ് ലിൻസീഡ് ടൊബാക്ക ഒക്കെയാണ് റാബി ക്രോപ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്രോപ്പ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയ്ദ് ക്രോപ്സ് ആണ് അത് സെയ്ദ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് തൊട്ട് ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്രോപ്പ് നമ്മൾ സോവ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മർ സീസണിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് സമ്മർ സീസൺ ക്രോപ്സ് എന്നും പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെയാണ് സെയ്ദ് ക്രോപ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സീസൺ ക്രോപ്പ് സീസൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓൾ പീരീഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഫ്രം ദ ടൈം വെൻ ഇറിഗേറ്റഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ദ ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ദ ക്രോപ്പ് ഈസ് കാൾഡ് ബേസ് പീരീഡ് അപ്പൊ ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് തൊട്ട് ആ ഒരു ക്രോപ്പ് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഓൾ പീരീഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് പീരീഡ
ഒരു ഏരിയയിലുള്ള എത്ര ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെയും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ എൻറ്റയർ ഗ്രോത്തിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി വന്നത് അതിന്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോയിനെ അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇരിക്കും ഇനി ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്യൂട്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ മെതേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ് പീരീഡിന്റെയും ഡെൽറ്റയുടെയും ഡ്യൂട്ടിയുടെയും ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബേസ് പീരീഡും ഡെൽറ്റ ഡ്യൂട്ടി ഈ ഒരു ടേംസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലവും മിക്കവാറും ഇതിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും മീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് പീരീഡ് ആണ് അത് ഡെയ്സിലായിരിക്കും ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമെക്കിലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ മെത്തേഡും ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് ട്രഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീഡ് ജെർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അവരുടെ ഫുഡ് ക്രോപ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പീഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻസ് ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഇറിഗേഷന് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ഫാർമിംഗ് ഇറിഗേഷൻ എന്നും പറയാം ഇനിയും വീണ്ടും ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇറിഗേഷനെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബേസിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ചെക്ക് ബേസിംഗ് മെത്തേഡിലെ മെയിൻ ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ വാട്ടർ അസസബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ബേസിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാൻഡിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ ഓരോ സെക്ഷൻസിൽ നമ്മളൊരു സ്മോൾ ഡ്രെയിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ലാൻഡിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് സ്ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാമിംഗ് ലാൻഡിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡ് വെച്ച് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സപ്ലൈഡ് ആ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് പോയിന്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ലേബറും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും മാത്രമേ ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫറോ ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഫറോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കോളംസ് ആയിട്ട് നടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിലാണ് ഫറോ ഇറിഗേഷൻ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ആണ് ഫറോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൻ ഇറിഗേഷൻ ആണ് ബേസിൻ ഇറിഗേഷന്റെ മെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ക്രോപ്പിന്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു റൈസ്
മോഡേൺ ഇറിഗേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ മെയിൻ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീൽഡിന്റെ സർഫസിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാവിറ്റി വഴി ആ ഒരു ഫീൽഡിന്റെ ഔട്ടർ ലേയേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ക്രോപ്സ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ആണ് സ്പ്ലിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റെഗുലർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻസിൽ സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആക്കി ഫുൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രോപ്പിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിന്റിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഇത് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡേൺ ഇറിഗേഷന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽസ് ആയിട്ട് ഓരോ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിപ്പ് പൈപ്പ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡ്രിപ്പ് പൈപ്പ്സ് വഴിയാണ് വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രിപ്പ് ഡെലിവറി ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വഴി ആ ഒരു സോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രോപ്പിന്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ നടത്തും അങ്ങനെയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ് സർഫസിലായിരിക്കും ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാട്ടർ കൊടുക്കുന്നത് സോയിലിന്റെ അണ്ടർ നീത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നേ ടൈൽ ലൈൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചറായിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സബ് സർഫസിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ക്രോപ്സിനെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് ഓക്സ് ആണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ ദ ഈസി ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് ദ കനാൽ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് അപ്പൊ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കനാലിന്റെയും ഡ്രെയിനേജിന്റെയും ക്രോസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ അവിടെ അതിന്റെ ഈസി ഫ്ലോക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് ബോക്സിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്ലേസിലും ഓരോ രീതിക്കായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു കനാലിന്റെയും ഡ്രെയിനേജിന്റെയും വെട്ട് ലെവലിനനുസരിച്ചും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുഡക്റ്റ് ആണ് അക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് എ ഡ്രെയിനേജ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവലിനെക്കാളും ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനിന് ഓവർ ആയിട്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അക്യുഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് ആണ് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ ഈസ് ബിലോ ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിനേജ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവലിനെക്കാളും ബിലോ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ ആയിരിക്കും മേളിൽ അപ്പൊ ഡ്രെയിൻ ഓവർ കനാൽ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പാസേജ് ആണ് സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് എ കനാൽ ഇസ് മസ്റ്റ് ബിലോ ദ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് എ ഡ്രെയിനേജ് ട്രഫ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ ഓവർ കനാൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കനാൽ സൈഫൺ ആണ് കനാൽ